ஹலோ சில்ட்ரன் இன்னைக்கு எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் பார்க்க போகிறோம் சுகர் கேன் ஜூஸ் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் ஹேஸ் டு பி ஷேர்ட் ஈக்குவலி அமாங் ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் வாட் இஸ் த ஷேர் ஆஃப் ஈச் மெம்பர் ஸோ ஷேரிங் ஈக்குவலி அப்படின்னாலே அது டிவிஷன் தான் இல்லையா ஸோ டோட்டலாக வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் சுகர் கேன் இருக்கு ஜூஸ் இருக்கு அதை வந்து ஃபைவ் மெம்பர்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் எவ்வளோ கிடைக்கும் வாட் இஸ் த ஷேர் ஆஃப் ஈச் மெம்பர் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ இது வந்து நம்ம டிவைட் பண்ண போகிறோம் எப்படி ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும்னு பார்க்கலாம் ஸோ குவான்டிட்டி ஆஃப் சுகர் கேன் ஜூ சுகர் கேன் ஜூஸ் வந்து ஸோ டோட்டலாக எவ்வளோ இருந்தது அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் இருந்தது இல்லையா நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் டு பி ஷேர் எத்தனை பேருக்கு அதை இப்போ ஷேர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபைவ் மெம்பர்ஸ்க்கு ஸோ இண்டிவிஜுவல் ஷேர் அப்படின்னா ஒருத்தவங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவை நம்ம ஃபைவால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ டிவைட் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இதை எப்படி டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் உள்ளே போட்டு ஃபைவால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்பரை எடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ரெண்டு நம்பரையும் சேர்த்து தான் சூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து ஃபைவ் விட குட்டியாக இருக்கு இல்லையா ஸோ ரெண்டு நம்பரையும் சேர்த்து சூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம டிசிமல் பாயிண்ட்டை வச்சுட்டு தான் நம்ம அதை எடுக்கணும் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபிஃப்டீன் வந்து ஃபைவ் டேபிள் எப்போ வரும் அப்படின்னா ஃபைவ் த்ரீஸ் ஆர் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் எழுதிட்டு டிசிமல் பாயிண்ட்டை மேலே வச்சிட்டோன்னா நம்ம நார்மல் டிவிஷன் மாதிரியே தான் அதுக்கப்புறம் சப்ராக்ட் பண்ணும்போது ஜீரோ ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ லிட்டர் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ லிட்டர் So therefore the individual share is 0.3 liter that's it. இப்போ அடுத்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் 1.25 a car covers 16.8 km in 0.21 hours. What is the distance covered by the car in 1 hour? So எப்பவுமே வந்து அதிகமானதுக்கு கொடுத்துட்டு 1 க்கு கேட்டா நம்ம டிவைட் பண்ணுவோம் இல்லையா சோ அதே போல தான் இது வந்து வேற ஏதோ ஒரு வேல்யூ கொடுத்து 1 hour க்கு கேட்டிருக்காங்க அப்படினு சொல்லும்போது நம்ம டிவைட் பண்ணப் போறோம். So எப்படி ஸ்டேட்மென்ட் எழுதணும்னு பார்க்கலாம். So distance covered in 0.21 hour is equal to 0.21 hours பாயிண்ட் டூ அண்ட் ஹார்ஸில் வந்து நமக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணிச்சுன்னா சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் எயிட் கிலோமீட்டர் ஸோ தர் ஃபோர் டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் இன் ஒன் ஹார் ஸோ அதிகமான வேல்யூ இது வந்து அதிகமான வேல்யூ கிடையாது வேறு ஒரு வேல்யூ கொடுத்து ஒன்று ஒரு இதுக்கு வேல்யூ கொடுத்து அதிகமான வேல்யூ கேட்டாங்கன்னா நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ வேறு வேல்யூ கொடுத்துட்டு ஒன்றுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும்போது நம்ம டிவைட் பண்ணணும் ஸோ சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் எயிட்டை ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன் நாலில் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒன் ஹாரோட வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து டெசிமல் நம்பருங்கிறதுனால இது டெசிமல் டிவிஷன் ஸோ இப்போ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா டெசிமல் டிவிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்ன இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம கவனிக்கணும் அப்படின்னா டினாமினேட்டரில் டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்கக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி டினாமினேட்டரில் இருக்கிற டெசிமல் பாயிண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு தான் நம்மளால் டிவைட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ கீழே வந்து ரெண்டு டெசிமல் நம்பர் இருக்கு இல்லையா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து அது ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ அதே ஹண்ட்ரடால் மேலேயும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோன்னா அதோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாமல் அப்படி இருக்கும் ஸோ இப்போ இது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துலையும் நமக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் ரெண்டு டெசிமல் நம்பர் ஃப்ரண்ட்டில் மூவ் பண்ணணும் ஆனால் இதில் ஒரு நம்பர் தான் இருக்குன்றதுனால ஜீரோ சேர்த்துட்டோன்னா இப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து எங்கே மூவ் ஆகணும் ஒன் டூ ஸோ ஃப்ரண்ட்டுக்கு டெசிமல் பாயிண்ட் வந்துருச்சுன்னா அது ரிமூவ் ஆகிடும் இல்லையா ஸோ இப்போ இதோட வேல்யூ என்னென்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டின் வந்துடுது இதுலேயும் வந்து ரெண்டு ஜீரோ இருக்கிறதுனால ரெண்டு டெசிமல் நம்பர் ஃப்ரண்ட்டில் மூவ் பண்ணணும் இந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டை ஸோ இதில் இருக்கிறது ஒன் டூ இங்கே வந்துச்சுன்னா நமக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து அந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டை விட்டுடலாம் இந்த பிஃபோரில் இருக்கிற ஜீரோவையும் நம்ம விட்டுடலாம் ஸோ இப்போ கீழே என்ன ஆகுதுன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் இப்போ நம்ம நார்மலாக டிவைட் பண்ணிடலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன்னை வெளியே போட்டு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி உள்ளே போட்டோம்னா ஒரு நம்பர் எடுக்க முடியாது ரெண்டு நம்பரும் எடுக்க முடியாது ஏன்னா டுவெண்ட்டி ஒன்னை விட சிக்ஸ்டீன் ஸ்மாலராக இருக்குது ஸோ மூணு நம்பர் எடுக்கும்போது டுவெண்ட்டி ஒன் எயிட்ஸ் ஆர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் ஸோ இப்போ நான் சப்ராக்ட் பண்ணும்போது ஜீரோ அடுத்த ஜீரோவை கீழே இறக்கணும்னா இந்த ஜீரோவுக்கு கண்டிப்பாக மேலே ஒரு நம்பர் ஜீரோ கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து ஆன்சர் வந்து எயிட்டி ஸோ எயிட்டி கிலோமீட்டர் இட் கேன் ட்ராவல் ஒன் ஹவரில் ஸோ த
அதே போல் பென்டகன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபைவ் சைட்ஸ் இருக்கிறோம் அதுவும் வந்து எல்லா சைட்ஸும் ஈக்குவலாக இருந்தால் அதுவும் ஒரு ரெகுலர் பாலிகன் தான் சிக்ஸ் சைட்ஸ் இருந்தால் அது ஹெக்ஸகன் அது வந்து எல்லா சைட்ஸும் ஈக்குவலாக இருந்தால் அதுவும் ஒரு ரெகுலர் பாலிகன் தான் ஓகே ஸோ ஒரு ரெகுலர் பாலிகனோட பெரிமீட்ரு கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி அப்படின்னா எல்லா சைட்ஸும் ஆட் பண்ணுறது தான் பெரிமீட்டர் இல்லையா ஸோ எல்லா சைட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும்போது தான் அது ரெகுலர் பாலிகன் சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ ட்ரையாங்கிள்னு சொல்லும்போது மூணு சைட்ஸ் இருக்கும் ஸோ மூணு சைட்ஸும் ஆட் பண்ணுற வேல்யூன்னு சொல்லும்போது அதை வந்து நம்ம மல்டிப்ளிகேஷனில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது த்ரீ இயர்ஸ் அப்படின்னு வரும் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து அதோட பெரிமீட்டர் அதே போல் ஸ்கொயரோட பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து ஃபோர் எஸ் யூனிட்ஸ் நாலு சைட்ஸ் இருக்கும் ஸோ நாலு சைட்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லும்போது அதை ஃபோர் இன்ட்டு எஸ் யூனிட்ஸ்னு எழுதிக்குவோம் அதே போல் பென்டகன் அப்படின்னு சொல்லும்போது பென்டகனில் வந்து அஞ்சு சைட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அஞ்சு சைட்ஸும் ஆட் பண்ணுற வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லும்போது சேம் சைட்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு போகும் இல்லையா ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸ் எஸ் ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லும்போது அது ஃபைவ் இன்ட்டு எஸ் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு வரும் அதே போல் ஹெக்ஸகன் அப்படின்னு சொல்லும்போது சிக்ஸ் சைட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது வந்து சிக்ஸ் இயர்ஸ் யூனிட்ஸ் ஸோ இதே போல் ஜென்ரலாக நம்ம என்ன ஃபார்முலா எழுதலாம் அப்படின்னா என் என் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் இருக்கோ அது இன்ட்டு ஒரு சைடோட வேல்யூ தான் நம்மளோட பெரிமீட்டர் பெரிமீட்டர் ஆஃப் ரெகுலர் பாலிகன் ஸோ இப்போ நமக்கு பெரிமீட்டரோட வேல்யூவும் சைடோட வேல்யூவும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளால் நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அதோட ஃபார்முலா வந்து பெரிமீட்டர் பை சைட்ஸ் ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இப்போ அந்த சம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஃபஸ்ட் எழுதிக்கலாம் பெரிமீட்டர் ஆஃப் ரெகுலர் பாலிகன் வந்து செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க சைட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பெரிமீட்டர் பை ஒன் சைட் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பெரிமீட்டர் வந்து செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் சைட் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இப்போ இது ரெண்டுமே வந்து டெசிமல் நம்பரில் டிவிஷன் வந்திருக்கு இல்லையா ஸோ டெசிமலோட டிவிஷன் படி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டினாமினேட்டரில் டெசிமல் பாயிண்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ஸோ இதில் ஒரு டெசிமல் நம்பர் இருக்கிறதுனால டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கிற டெசிமல் பாயிண்ட் ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ அதே டென்னால் மேலேயும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே இருக்கிற டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து இங்கே மூவ் ஆகி அது ரிமூவ் ஆகிடும் அதே போல் தான் இங்கே மேலேயும் இங்கே இருக்கிற டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் மூவ் ஆகி அது ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் பை இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துடும் ஸோ இப்போ இதை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செவன்ஸ் ஆர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஸோ செவன் பை ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ஸோ நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ஸோ த பாலி பாலிகன் ஹேஸ் செவன் சைட்ஸ் தட்ஸ் ஆல் திஸ் இஸ் த ஆன்சர் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சில்ட்ரன்